எனக்கு முன்னாலே திரு ராஜா அவர்கள் வழக்கம் போல ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினார் அவர் ஒவ்வொரு முறை பேசி முடித்த உடனேயும் இதற்கு என்ன பதில் சொல்லுவது என்று எல்லாரும் குழம்பி போவதைப் போலவே நானும் இப்போது குழம்பி போயிருக்கிறேன் அதுதான் அவருடைய திறமை உண்மை பேசுவது மாதிரியே கடைசி வரை பேச அவரால் தான் முடியும் அப்ப இன்ன வர பொய்யா சொன்னாரு ஆமாயா ஆமா கூடா நட்பு என்று வள்ளுவன் சொல்லி இருக்கிறானே அது அந்த இணைய தளத்திலிருந்து அவனுக்கு வருகிற நட்பு தான் என்று ராஜா அவர்கள் சொன்னார்கள் இதைத்தான் கேட்ட உண்மை மாதிரியே இருக்கும் ஆனா உண்மை இல்ல அதே வள்ளுவன் சொன்னான் அறுவினை என்ப உளவோ கருவியால் காலம் அளந்து செய்யன் என்று அதே வள்ளுவன் சொன்னான் எந்தெந்த காலத்தில் எந்தெந்த கருவி இருக்கிறதோ அந்த கருவியின் உதவியோடு தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் என்று வள்ளுவன் சொன்னதை வசதியாக ராஜா அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு மாத்திரம் தான் திருக்குறள் தெரியுமா எங்களுக்கு தெரியாத அருள் பிரகாஷ் வந்து சொன்னாரு யாருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் யாருக்கு நீ இவர் உடனே அவர் ஒரு ஆசிரியர் என்பதை நிரூபித்து விட்டார் இவர் உடனே சொல்றார் யார் யாருக்கு சாப்பிட தெரியும் நீங்கள்லாம் கை தூக்குங்க அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறார் சாப்பாட்டுல ஒத்த சரியா சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் பகிர்ந்து சாப்பிடணும் இதை சொல்லி கொடுப்பதுதான் சரியான கல்வியா இருக்க முடியும் அதையே நான் வச்சுட்டு பேசுறேன் இப்போ ஒருவனுக்கு சரியாக சாப்பிட தெரியவில்லை பகிர்ந்து சாப்பிட தெரியவில்லை நேரத்துக்கு சாப்பிட தெரியவில்லை உடனே ராஜா என்ன சொல்லுவார் பார்த்தீர்களா இவனுக்கு தெரியவில்லை அதனால் சாப்பாடு ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு தடை என்று ராஜா சொல்லுவாரா இணையதளத்தை ஒருவருக்கு பயன்படுத்த தெரியவில்லை என்றால் அதற்கு அவர்களை நான் தயார்படுத்த வேண்டுமே தவிர இணையதளம் வளர்ச்சிக்கு தடை என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் அதுல அவருக்கு ஒரு கவலை தான் சார் ரொம்ப அதிகம் அவரோட வருத்தம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சரியா பாண்டிச்சேரியில ஒரு கல்லூரிக்கு அவர் போயிருக்காரு என்னவோ லேபுக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் பைபா ஓசிக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் கிளாஸுக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் ஒரு ஒரு தம்பி மூணு தங்கைகளுக்கு பைக்ல இடம் கொடுத்து அழைச்சிட்டு போறாரு உங்களுக்கு என்ன சார் பொறாம அதுல சார் எதுவுமே நாம பார்க்கிற பார்வையில இருக்கு சார் அவசரத்துக்கு உதவி பண்ணார்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தம்பியை நீங்க பாராட்டணும் நீங்க மேடை போட்டு இங்க பாண்டிச்சேரியில நடந்துதான் அந்த தம்பியா மறந்துருப்பான் இவர் இன்னும் மறக்கல பாருங்க அது எப்படிமா மறக்க முடியும் மூணு பேர் எல்லாம் ஓட்டிருக்கேன் மனசு எப்படி துடிக்குது தெரியுமாவே இருக்கட்டும் அந்த தம்பி செய்தது தவறு இணையதளத்தில் இருந்து வந்ததுதான் இது என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் நீங்க அந்த காலத்துல பார்த்த சிவாஜி கணேசன் படத்துல அவருக்கு நாலு காதலிகள் இருந்தது இல்லையா என்ன எதுனால இணையம் தானே அவங்களுக்கு பிணை அவர் சொல்றாரு கூகுள் என்பது தகவல்களை தருகிறது என்பது நமக்கு வசதி இல்லையா உண்மையிலே நாம எது ராஜா சார் சொல்றாரு ஒரு பையன் தப்பான ஒன்ன கேட்டாக்க அப்பா வந்து தர மாட்டாரு ஆசிரியர் அடிப்பாரு ஆனால் கூகுள் அதை தரும் என்று ராஜா சொல்லுகிறார் பட்டிமன்றத்தினுடைய யூடியூப் நீங்க போட்டு பார்த்தா வேற என்னவோ வருது ராஜா சாருடைய போன்ல இல்ல இல்ல சார் நான் நான் நேர்மையா ஒன்னு சொல்றேன் நேர்மையா ஒண்ணு சொல்றேன் வாழ்க்கையிலும் சரி இணையத்திலும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி இணையத்திலும் சரி நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்களோ அதைத்தான் பெறுகிறீர்கள் நான் எதை தேட வேண்டும் என்ற தெளிவு யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு இணையம் எந்த நாளும் உதவிதான் செய்யும் கூகுள் கேட்டால் கிடைக்கிறது என்றால் வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை உங்களுக்கு ஏழு கலர் வந்திருக்காது 
அட்டெண்டர் உதவி செஞ்சா மாத்திரம் தான் வரும் அது இப்போ சில விஷயங்கள் வகுப்புகளிலே தெளிவு செய்வதற்கான நேரம் இன்றைய கல்வி திட்டத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு முழுமையாக இல்லை எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சான அந்த ஆசிரியர் முழு மனசோட தான் கேட்கிறார் அவருடைய உழைப்பை நான் பாராட்டுகிறேன் ஆனா புரியாதவன் எத்தனை பேர் எழுந்து நின்று எனக்கு புரியல சொல்லுகிற சூழல் இன்றைக்கு இருக்கிறது சில ஆசிரியர்கள் யாராவது சந்தேகம் கேட்க எழுந்த சில ஆசிரியர்கள் அப்துல் ஹக்கீம் காலேஜில் அப்படி ஒரு ஆசிரியர் கூட கிடையாது சில ஆசிரியர் வெளியில இருக்கிற சில ஆசிரியர்கள் டவுட் கேட்க எந்திரிச்சோன் உட்காரு உட்காரு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு உனக்கு மாத்திரம் புரியலையா என்றால் அந்த மாணவன் வாழ்க்கையில் இனிமேல் கேள்வி கேட்க எழுந்திருக்கவே முடியாது என்பதை அந்த ஆசிரியர் உறுதிப்படுத்துகிறார் என்ன செய்வான் அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாம் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டவுட் கேட்டாக்க கேலி செஞ்சு கொண்டுடுவான் எத்தனை நண்பர்களிடம் சந்தேகம் கேட்க முடியும் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் அதுவும் ஒருவேளை நீங்க அவனை விட மார்க் ஜாஸ்தி வாங்கிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே எனிமையாயிருவான் இப்போ எங்களுக்கு வேற வழி இல்ல நாங்க கூகுளுக்கு தான் போனோம் அங்க போய் எப்படி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட வந்து சரியா பண்ணுவது என்பது த்ரீ டைமென்ஷனல் பிக்சரோட அங்க இருக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இல்ல கோவால் அண்ட் பாண்ட்னா என்னன்னு ஒப்புரான சத்தியமா யாருக்குமே புரியாது சார் வகுப்புல சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனா அது ஒரு ஆரம்பம் தான் கல்வி என்பது ஒரு சாக்கு பைக்குள் பொருட்களை திணிப்பதல்ல அது ஒரு தீபத்தை தூண்டி விடுகிற வேலை எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வந்தால் நாங்கள் எங்கே செல்லுவது நேற்றைய தலைமுறைக்கு சந்தேகம் வந்தால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா புரியல அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே வாந்தி எடு பேப்பர்ல இன்றைய தலைமுறை இளைஞன் புரியல என்ற சொல்லை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நான் தேடுகிறேன் என்று அவன் கிளம்புகிறான் நல்ல விஷயத்தை தேடுகிற அவனுக்கு கூகுள் உதவி செய்கிறது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது போன தலைமுறை மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என்பதுதான் இந்த தலைமுறை இது ஆசிரியர்களுக்கும் சேர்த்து இன்றைய தலைமுறை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா மாணவன் எழுந்து கேள்வி கேட்கிறான் சார் ஆசிரியருக்கு தெரியல ஆசிரியர் சொல்றாரு ஏ இது எனக்கு தெரியல நீ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு வா நானும் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு வரேன் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதுதான் இந்த தலைமுறை மாணவனை அடுத்த தலைமுறைக்கு அழைத்து செல்லும் சேஷாத்ரி சொல்லுகிறார் அவன் சொல்லிடுறான் சம்பளத்தை பகிர்ந்துகிடும் கற்றலினால் வருத்தம் <laughs> ஃபேஸ்புக்கில் மாணவனும் ஆசிரியரும் ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்களாம் சுபலட்சுமி உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாத ஆசிரியர் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுற அளவு நாங்கள் ஈனாவானவா இல்லை ஹசீன் படத்தை வச்சுருக்காங்க த்ரிஷா படத்தை வச்சுருக்காங்க பாவம் ரொம்ப அவுட்டேட்டட் பொண்ணு ஹசீனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு த்ரிஷாவுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது எந்த ஹீரோயின் படத்தை ப்ரொஃபைல் பிக்சரா வச்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற உங்க அணித்தலைவரை கேட்டு பாருங்க அவர் தான் எல்லா புது ஹீரோயினுக்கும் அப்பாவை நடிச்சிட்டு இருக்காரு புத்தகம் படிப்பதை பற்றி ராஜா சார் சொன்னார் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு புத்தகத்தை பிரித்து படிக்கிற மாதிரி வருமான்னு அதுவே மாறி வருகிற ஒரு கருத்தாக்கம் இன்றைக்கு புத்தகங்களை படிப்பது கூட இ புக்ல உங்களால படிக்க முடியும் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுவதற்கு ஒரு எடிஷனை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆயிரம் மரங்களை நாம் பலி கொடுத்து பேப்பரை தயாரிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா 
எவ்வளவு நாள் மரங்களை வெட்டி 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 தாள்களை தயாரித்து புத்தகங்களை செய்து கொண்டிருக்க போகின்றோம் அந்த புத்தகம் இ புக் என்று வந்தால் எத்தனை பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் எத்தனை மரங்கள் கொள்வது அங்கே குறைக்கப்படும் இது இந்த இந்த இடத்திலே தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லையா நான் மடமடன் சொல்லிடுறேங்க இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் இல்லாத காலங்களில் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இந்த மாணவனுக்கு படிப்பதற்கு உதவி தேவை என்று வரும் நாம் அதை பார்ப்போம் பாவம் எனக்கு முடியல எனக்கு வசதி இல்லை எனக்கு வசதி இருந்தால் இந்த மாணவனுக்கு உதவி பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரை கிழிச்சு போட்டுருவோம் இன்னைக்கு அதே செய்தி எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வருது இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வருது நான் படிக்கிறேன் எனக்கு வசதி இல்லை என்னால் செய்ய முடியாது நான் அதை கிழிச்சு போட மாட்டேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அங்கே அனுப்புகிறேன் அவர்களில் யாருக்கு இயலுமோ அவர்கள் அந்த மாணவனுக்கு உதவலாம் எத்தனை மாணவர்கள் உதவி வாங்கி படிக்கிறார்கள் தெரியுமா செஞ்சி பக்கத்தில் இருக்கு செஞ்சியில ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடம் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் சுவர் கட்டணுங்க பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க காசு இல்லை அந்த கழிப்பறையை மறைப்பதற்கான சுவர் பெண்கள் படிக்கிற பள்ளி எவ்வளவு முக்கியம் காசு இல்லை என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா நெட்ஒர்க்ல போய் தேடி பார்த்தாங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணாங்க இந்த இந்த பிரச்சனை இருக்கிற வேற பள்ளி கல்லூரியில எப்படியா சால்வ் பண்ணிருக்காங்களான்னு அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது ஆப்பிரிக்க நாட்டில இந்த மாதிரியான ஒரு இடர் வந்த போது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுற பெட் பாட்டில்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்கே அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை வைத்து கொண்டே சுவர் அமைக்கிற முறை ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிய வந்து இன்றைக்கு அந்த செஞ்சி பள்ளிக்கூடத்தில் முப்பது அடிக்கு அந்த சுவரை அமைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த மாணவிகளுக்கு இன்றைக்கு பாதுகாவலாக இருக்கிறது அடிப்படையிலே இணையதளம் என்பது நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்காக உதவுகிறது ஒன்று இரண்டாவது இன்றைய உலகில் வெற்றி என்பது தொடர்பு கொள்ளுதலில் இருக்கிறது கொலாபரேட் அண்ட் கம்யூனிகேட் இது ரெண்டுதான் இந்த உலகத்தின் வெற்றிக்கு தேவை அப்துல் ஹக்கின் பள்ளியிலே கல்லூரியிலே படிக்கிற ஒரு மாணவன் அதெல்லாம் அவனுடைய பயோடேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி புரா கால்ல கட்டி சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புங்க காலம் வளர்ந்து வருகிறது இணையதளம் இன்றைக்கு இந்தியாவின் ஏன் உலகத்தினுடைய மிக பிரம்மாண்டமான கணித மூளை என்று யாரை சொல்லுவீர்கள் ராமானுஜனை சொல்லுவீர்கள் ராமானுஜன் மிக குறைந்த ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் கண்டுபிடித்த துயரங்களை அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தார்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷங்களை ராமானுஜன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வீணடித்திருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தேற்றங்களை திரும்பவும் திரும்பவும் அவர் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதை யாரோ ஒருவர் கண்டுபிடித்து விட்டார் என்ற தகவலே அவருக்கு வரவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க பயோ டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்க காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கிறவங்க இந்த நிமிஷத்தில் உலகத்தில் அந்த துறை எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்கள் விரல் நுனியில் உங்களால் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் இன்னொரு முறை ராமானுஜன் போல தன்னுடைய விலை மதிப்பில்லாத நேரங்களை இனி எந்த இந்திய பிரம்மாண்டமான விஞ்ஞானியும் இழந்துவிட மாட்டான் என்பதை இணையதளம் உறுதிப்படுத்துகிறது என்றால்